Ndërruar shikues, kemi kaluar në apsirë në intervistës, do të diskutojmë aktualitetin politik, kam tëftuar në studiu në nënkryetarën e partijës demokratike, Edi Paloka, cilën e përshëndesh dhe falenderoj për prezencu në studiu. Përndejit për jusë. Zotë Paloka, vetëm pak orë më parë, Prokuroria e Vlorës kërkoja arestimin e tre ishë funksionarëve të policisë e këti qarku. Qëfar të regonë kjo, pasi opozita ka akuzuar vazhdimisht majorancën për lidhje me krimin? A është kjo një përforcimi kauzës uaj? Në fakt është më te përse ka që është një konfirmim dhe për koincidencë njëri për emrave që rezulton sot në kërkim, sepse edhe më këshu mund të themë në këto momente, është skandarën vete kjo dalja e emrave pa u bërë enda arestimi, me gjithë dhe kjo është që është e për të parë. Pikërisht ishtë drejtori i vlorës, është denoncuar prej meje, prej partijës demokratike, kuptohet, në dhjetë gusht të 2016-ës. Unë kam dhe dekteratën bile, për eshia Kastile, sa të gjova emrin e zotëris, është një nga të denoncuarit e partijës demokratike, për e përsëris që në datën 10 gusht 2016, në një list të gjatë, drejtorës dhe funksionarës flartë policie, cjetë janë denoncuar si tjidhur me krimin dhe si funksionar që kanë kryer këtë bashkëpunim e krimin në në urdrat e sajmir të ajirit. Lidhja me Abilajn e Qeles është denoncuar që në atë dekterat tonën dhe kjo konfirmon dhe një erë që jo vetëm ne kemi pasur drejt në denoncime tona, por që gjithë a i grupim mafioz që në fakt fillon të kërama, zbret të këta iri dhe këta janë të fundit në reshtin e funksionarëve të implikuar, praktikisht janë të zhytur në dhumë në krimit dhe duhe që prokuroria prej kohësh mos priste të vinin emrat nga matan detit, por prej kohës duhe si të ishin marë masa ndaj këtyre individve. Fakte, në këtë puzzle duket sigur shumë rethana janë të kushzuara dhe që lidhin në qeverin me krimi. Me gjitha të nuk ka ende një prov ligjore që ta konkretizoj këtë. Me ndoni si do të bi? Duk e uri këthyre dhe njërë të njëtës deklarat, që unë kam bërë që në 10 gusë 2016-ës, që atë ditë ne kemi theksuar se informacionet tona, sepse në atë kongën që në informacionet që i kemi pasur ne, si opozit, kanë ardhur nga shërbimet partnere. Pra partnerët, shërbimet partnerët kanë pasur këtë të dëna, dhe janë fakte, sepse janë bisedat zhvilluar direkt mi disë drejtorit policis, apo funksionarve të lartë policis dhe kriminellve, këto. Fakte më të rënda se kaqë dhe ato të tajirit, pavarësi se interpretohen si kur janë prova jo të qarta apo që nuk e implikojnë direkt të ajirin, se kështu i përqenë ramës. Fakt ligjërisht. Jo, ligjërisht. Dhe gjdo njëri me logikë të jeshtë e kupton që ta iri është zhytur. Pse nuk flet për e kajtë kohë është ta iri? Pse nuk flet më rama? Pse e eshtin? Pse nuk flet dhe për vajgju është dakon? Që është tjetëri i rralës në njësë të ne të imbikuarë. Në thoni se keni prova dhe për të, për qëfar flitet? Nuk i kemi në prova, ti kam ata që duhet i kenë. Emri dakos gjithashtu rezulton në përgjimet e partnere, e shërbimeve partnere. Nuk i kemi përgjuar ne. Ne i dim gjitha këto fakte, i kemi ditur. Por, për fatë kejtë në Shqipërit duhet të vinë të uajtë që të konfirmohen gjërat. Dhe e gjithë kjo heshti e ramës, gjithët vetëm e këtë e thash një dekterat tjetër ti me ndije, partijës demokratike, që rama përët vetëm një gjë, të kapi dhe prokurorin, dhe të shpëtoj gjithë grupin e mafjes cilin e drejton a im, fakt. Si mund të ka rama prokurorin? Kjo është e qartë, po duket për dit se gjithë, me gjithë dhe primtarin e eshme që ka ndërmarë edhe rama dhe grupit i parlamentarë, Gjithë sënimi është kapja e prokurorisë. Në gjithë të juve nuk ju kemi parë. Nuk e vendosu një prokuror politikë. E qarë, në gjithë të ju nuk kemi mbajtu një qëndrim zyrtarë si parti për ndryshimet që pëbëhen në kupolën drejtuveset prokurorisë. Me ndoni se është legjitime kërkesa e parti socialiste? Qëndrimi yënë është mëse i qartë. Këtu nuk kemi të bëjmë një qështje as ligjore, as teknike, as burokratike. Ës
të drejtën, të zgjedhi vet, prokuror në përgjishëm, në këto kushtë kur të gjithë akuzuarit janë njerëzit e ti tafërt, duke filluar me dakon e me, me tahirin e gjithë vargun që pret të reshtohet së shpeti në listën e të akuzuarve, të japësh ramës të drejtën të zgjedhi prokurorin, Imaginoni se që mundon të vënd. Gjithë... Rama është njeri që ka dhëmë prova për këtë. Nuk është se, se do provohet në këta aspekt. Se që farë drejtësi e kërkon. Në i kokur ne flasim për reform drejtësi. Kampioni e dini ju është, ka që në Rama gjithmon flamuri në ka tundur a i. Po cila është fryma e kushtetutës dhe reformës në drejtësi? Fryma e tyre është një prokurori e pavarur dhe e depolitizuar. Imaginoni që ndodhë në qofë se prokurorin e vendosë Rama. Posarojmë që është aji që ka liruar gjithë kriminellë të partisti, kur ata janë kapur edhe në flagrantës, duke filluar me djalin e deputetës Gjuvani, me prengën e, me froke, me gjithë. Dhe në kuj ka dhëmë provat, se që mund bëjmë me drejtsin. A i prandaj do dhe prokurorin, që të ketë një prokurori politike, që të drejtoj a i dhe të përdorë politikisht. Në gjithë të zgjede Krye Prokurorit përkoshëm me shumit së thjesht parlamentu përkra edhe nga ndërkomtarë. Cili është provozimi ju e për balkës e si do? Thash, kjo nuk është qështje teknike. Nuk, as nuk e marë mundimin, as unë dhe nuk besoj në një nga opozita që ty në qështje teknike apo kleçka ligjore. Kjo është thërësish politike, ku shdoj gjithë flasi. Edhe njërë them, të japë është ramës ndorë prokurorën e përgjishëm. Në një kokur të gjithë ata që pa akuzohen dhe që janë në hetim nga prokuroria, janë njerëzit më tafër të ramës, dhe kur gjithë fje të qojmë pikërish ke rama, për qëfar drejtësie do flasim, për qëfar organ në akuzën flasim, mos arrojmë që prokurori përgjishëm në kushtet e sotme, pra pa hyrë e ndëm fuqi këllëpëja reforma në drejtësi, është a i që vendos përgjishka. Pra nda ju duhet me urgjendë sot, që gjithë të qështje, që u vjetë një kapak, pas taj, thot, vazhdojmë me reformë në drejtësi, vazhdojmë bëjmë show, bëjmë si kur vendosim drejtësi, e tjera, tjera. A që shumë e thjeshtë. E qartë. Partia Socialiste do të kërkoj një tjetër shkarkim të bujshëm që është a i kryetarit Komisionit Qëndror të Zgjedive, Klement të Zguri. Edhe për këtë qështje, Partia Demokratike duket se nuk kam bajtur një qëndrim konkret, ndërko është një kryetari produar nga një marveshje, cila në vetë vete nuk është aqë transparente. Cili është qëndrimi juaj për balë këse situate? Rasti kryetarit Komisionit që ndërë zgjedhi është absolutisht një nga rastet e tjera të tentativës ramës për të marrë ndorë gjithë pushtetet. Kaq, këta po kërkon të bërë rama. Të marri gjdo institucion, të varur dhe të pavarur, politik dhe apolitik në duart e ti. Edhe rasti Komisionit që ndërë zgjedhi është kjo rast. Mos arrojmë që të njëjtin veprim që ka bërë Klemen Zguri, me që u akuzua gjoja se mbrojti kryetarin e bashkis Zotin Kaplanaj, që në të gjë e ka bërë ish kryetari socialist i Komisionit që ndërë zjedhjeve, dhe në Arbiba, që në të qëndrim ka mbajtur. Edhe prokurorje ka mbajtur një të qëndrim. Pra, as gjë më të epër nuk ka bërë këte menë zguri, se sa ka bërë këto halë ka tjera. Pra, i gjithë kjo zhurë me rëmujt, përveç faktit që Rama kërkon të mbuloj mundësish me këtë zhurë me edhe skandalet që për i dalin për dit, por thash që në fillim është një tentativ për të marrë dhe një institucion tjetër, në duart e ti. Sot që a i është me i dobët se kur, kërkon të fugjizohet duke marrë ndorë gjithë institucionet për të bërë kështë pa mundur që të funksionojnë lirisht, qoftë drejtësia, qoftë institucionet e tjera, dhe kryzot i që është i zhytur në dhumë tashmë dhe e shef ku shdo, të dali palagur nga gjithë këto histori, skandale ku a i me dëshirë apo pa dëshirë, do të tjetë gjithmon kreu, kreu i mafjes, kreu i antikushtetushmëris dhe primëve ti. Ndërko, se përket kretarit bashkisë Malakastrës, majorantës e ju akuzonë se po embroni politikisht dhe se nuk po lejoni zbatimin e i projekt ligji, një ligjin fakt të cilin ju keni shtyrë shumë drejt mirë atimi dhe që është pikërisht ligji për dekriminalizimin. Qëfar po ndodhë konkretisht? Sa po ju thash që nuk ka asë një shkelje të ligjit dhe kriminalizimit, dhe këtë e ka vërtetuar, thash, edhe ish kryetari socialisti këgjëzës, i cilje ka galuar këtë proces. Gjithë të në rastin konkret, shërbëndosë. Pikërish në rastin konkret, pra. 
të gjithë halkat që e kanë kaluar për fshidhe ish kryetarin të socialist të KGZ-s dhe në Arbibën dhe prokurorin kanë vërtetuar dhe kanë konfirmuar që ky rast nuk është nga rastet që i ka pligjit dekriminalizimit. Në qërë. Pastaj, mi afton edhe me logikë tjetë, pëse u kujtuan në bazë dy vite e ca socialistët bëjnë të betej e dhe arruan për dy vite e ca, sigurisht jo. është thjesht tentativ dhe njërë them për të kapur dhe komisioni që ndërë të zjedhjëve. Në qërë. Në partinë demokratike janë depozituar kërkesa për ndryshime në statut, apo konsiderojnë ato dhe qëndrimi juaj personal në bikë të qështë, ja duhet këtë ndryshime në statut? Absolutisht ne jemi në një proces që për ndjekim hapa sapi, një proces konsultimesh me bazën, lidhur me atë që ndodhin zjedhjët e fundit parlamentare, basë saj do të këtë një proces zjedhor në partinë demokratike, dhe sigurisht që do merën parasysh gjitha propozimet nga do që të vinë, ka një procedur të përcaktuar për qofë për ndryshime statutore, qofë për gjdo ndryshim tjetër, qofë procedurave, qofë regullave brënda partis. A keni ju një mendim personal nëse duhet këtë ndryshime ose jo? Unë nuk i kam parë ndryshimet që janë propozuar, sigurisht ndryshimet duhet këtë në statut, sepse unë mi afton të marë rastin për shumë gjatë kohës kur Zoti Basha ngriju nga funksionet e ti si kryetarë, dhe unë bashkë me sekretarën e përgjishën dhe me nënkryetarin tjetër të partiz morën për si për dejtojnë procesin zgjëdhor, gjatë asaj periude vu mrej që kishtë disa ngërqe, edhe brënda statutit nuk i epë të dejtim disa qështje, nuk i epë të zgjëdhje, kështu që sigurisht do të ketë regullimin statut. Pasaj si e qysh, sa ndryshime dhe qëfar ndryshime, që ato i vendosin gjithë këshidi kontarë, dhe me rralë ku vëndi i partiz demokratike. Pas zgjedive, partin demokratike e pam të fragmentarizuar, marë parasysh për plasjet në nivellet të ndryshme, apo punohet për sheshimin e këtyre mos marveshjeve? Dhe apo artohet një strategi për ingritin e partiz demokratike? Sigurisht që qëlimi i vetëm i shpadhur dhe i pa shpadhur nga ne, nga kryetari partiz demokratike, nga gjdo demokrat që do partin demokratike, është që në të gjithë bashkë të mblidhemi për të luftuar një mafje kajtë të rezikshme, sa që është kjo që po zbulohet për dit, e denoncuar prej kohësh nga partia demokratike, dhe që ka në kryet saj kapo në mafjes atë që është kërë ministrë i vëndit. Sigurisht, në kushtet tjela duhet vetë në bashkim. Nuk mundet të meren disa mesulme kundër opozitës, bëjnë në opozit në opozitës, thjesht për të bërë opozit, të gjithë duhet jemi bashk, dhe qëlimi gjithë shqiptarëve sot duhet jetë rëzimi sa më shpejt i kësaj mafje që po ju merë shpirtin shqiptarëve dhe që rezikon të aqoj vëndin në një situat pak thim. Në qërë. Nërko, në opozit ka patur të këfjalqat shumë si fronti opozitar, i referohem bashkëpunimit me lëvizin socialiste për indegrim. Sa i fort është këtë bashkëpunim? Pasi, ka patur veprime dhe qëndrime sa të njashme, aqe dhe të ndryshme. U mendoj që ka një bashkëpunim në le të themi betejen apo në përbaljen me këtë qeveri, bashkëpunim që është i mirë pritur me gjitha të forca të cilat realisht e shojnë që kjo qeveri duhet rëzuar një orën parë. Kështu që kjo front opozitar aktualisht është në koordinim të plot dhe primeve ti, si për forca që janë brënda parlamentit, por edhe për forca që janë gati të i bashkohen këti front të jash parlamentit. Sigurisht, forca më e madhe janë qytetarët, cilët vërtet janë të ndërgjësuar për atë që pëndollë, por unë mendoj që duhet të ketë një forcë më të madhe reagimi qytetarë. Absolutisht, ne, si opozit, do të bëjmë rolin tonë, do të jemi në krye të gjdo lëvizje për të rëzuar këtë qeveri, por edhe qytetarët, dhe kur flasë për qytetarë, flasë jo vëdhe për grupime qytetarë, për shoqata, po për gjdo qytetarë që ka ndërgjegje dhe e ndjenë se duhet që gjërat ndryshojnë. Me këtë qeveri nuk mund të ecet. Dhe një front opozitarë është i domës doshëm, por duhet që këti frontit i bashkohet gjdo qytetarë i ndërshëm. Në qërë, zëti Paloka, politika matet me shqifra dhe me rezultate zgjedhore. Bashkëpunimi me LSI në është momental, pra referojeni një bashkimi për qështjet momentit, apo janë edhur sytë edhe nga horizonti për beteja dhe tjera elektorale? Sigurisht për momentin ne jemi në një front për të rëzuar këtë qeveri. 
për numërat pastaj ne na duhet në radhë partë sigurojmë zjedhe tjera dhe të ndershme në këtë vënd. Kjo është beteja jon dhe besoj është dhe beteje gjdo partije tjetër opozitare. Pa siguruar kushtet për zjedhe të ndershme dhe tjera në Shqipëri, asë nuk mund flitet për gjithë tjetër. Êshtë absurde. Basit kryojnë këto kushte, për cilat thash duket se sot është vetëm partija socialiste, apo le të themi rilindja se asë partija socialiste nuk është. Vedër më rilindja është kunder, thash është e kotë disutojnë gjëra tjera, pa rritur që ju japim shqiptarve të drejten e votës të lirë. Një vote që nuk blijet, një vote që nuk cënohet asë me dhunë, asë me presion dhe me asë një form tjetër deformimi, Në basit të rjetë kjo, pastaj gjdo parti, gjdo individ ka drejt të bashkohet forcës që do, forcët politike ka drejt të kryojnë koalicionet e tyre, por një qëllim është parësor dhe njërë e them dhe këtë qëllim e kanë sot gjithë partit opozitare. Vetëm rilindja e diramës nuk është në këtë frymë, sepse nuk ka si tjetë ndryshe, o me mafjen, o me qytetarët. Me qërë, me qënë se dojlëm të këzjetit, reforma zjedhore ka njësur punë, në cilat do tjetë pikat që ju dhe të përpozoni dhe pikat pa negociush, me vion vete të votimi dhe nëmërimi elektronik një kusht një pa negociush. Ne kemë përcaktuar dhe janë, jo kushtet pa negociush, me për janë pikat e pare që nëse nuk realizohen dhe nëse nuk vendoset për to, prap dalim të kë pa mundësia e hedhje sapave të tjerë. Êshtë si puna jo, historia e këmbanës që nuk ka nevoj të përsëri se din njerëzit, dhe apse nuk ra këmba në tha, i tha priftit pshatit, a i rarë ku i kishë që kishë arë, tha kam një më djetë arsye, i tha prifti, e para tha arsye është që s'ka këmba në, kur s'ka këmba në, qa duhen djetë arsye të tjera, kështu gjithë dhe kjo qështje, qështje e votës, dhe ajo e votimit elektronik janë si puna e këmba në, duhet tjenë ato që pastaj të vazhdojt me qështje dhe tjera, që janë, po ashtu të rëndësishme. Nërko, a ka optimizëm partje demokratike dhe vullnet politik për të arritur një reform zjedhore? Sigurisht, nuk disutohet vullneti jo e jo, sepse këtë vullnet ne kemi shprejur për e vitesh, e kemi kërkuar në dryshimet në kodin zjedhore dhe votimin dhe numërimin e elektronik që një vit para zjedhore të kaluara, na u tha që nuk ka ko e tjera tjera, loj loj justifikime, sot jemi në fillim të mandatit tri të parlamentit, dhe kemi kërkuar që ditë në parë, që mos në dalin më këto justifikimet për kohën dhe për qështjet tjera, kemi kërkuar që ditë në parë të futemi pikërisht të zjedhim problemin e votimit dhe numërimit elektronik. E qërë, nërko qeveria sot, hodhi hapin e parë për miratimin e votës diasporës, a mund gjendet një mekanizm besu e shmërije për këtë votim? Pasi, egzistojnë gjithmonë dyshime se mund tjetë e manipulushme? Kjo qeveri për ne nuk ka më, nuk mund të edhi më asë një hap, në asë një drejtim. Kjo është një qeveri që një orë në parë duhet të rëzuar, ne kemi shprejur si opozit tashme që ndrimin tonë, nuk komentoj dhe nuk marë përsi për asë të vëzhgoj më veprimet e kësaj qeverie, kjo është një qeveri që duhet t'ik i një orë në parë. Vëndit duhet t'i jepet një qeveri anti-mafje, që t'uftoj krimin Shqipëri dhe t'u kryoj Shqiptarve mundësin të votoj lirëshëm. Me edi ramën pushtet, nuk do t'ket më asë drejtësi, asë luft kundër krimit dhe asë votë tjirë për Shqiptarët. E qarë, një pyetjet fundit si ishë gazetarë si e keni parë raportin e Krye Ministrit me Media. Ka nevoj për koment, është raporti një njëri ju të smur në gjitha anët, i cili edhe ato media që nuk i kontrolon në endej, duket sikur i ka armish. Ata që thonë vërtetën për ramën janë gjithmonë armish. E qërë, Zotipa Logat, falenderoj edhe njerë për këtë intervjistë. Falenderit për jushë.